За границей контора Кука. Если вас одолеет скука, и вы захотите увидеть мир, остров Таити, Париж и Памир, Кук для вас в одну минуту на корабле приготовит каюту или прикажет подать самолет или верблюда за вами пришлет. Даст вам комнату в лучшем отеле, Теплую ванну и завтрак в постели. Горы и недра, север и юг, Пальмы и кедры покажет вам Кук. Есть за границей контора Кука, Если вас одолеет Кука, И вы захотите увидеть мир, Ищи по, ищи по миру для вас в одну минуту На корабле приготовит каюту Или прикажет подать самолет Ищи верблюда за вами пришлет Даст комнату в лучшем отеле Теплую ванну и завтрак Мистер Твистер, бывший министр. Мистер Твистер, делец и банкир, владелец заводов, газет, пароходов, решил на досуге объехать мир. Отлично, воскликнула дочь его Сьюзи. Давай побываем в Советском Союзе. Я буду питаться зернистой икрой. Живую ловить осетрину, кататься на тройке над Волгой рекой и бегать в колхоз по малину. Мой друг, у тебя удивительный вкус, сказал ей отец за обедом. Зачем тебе ехать в Советский Союз? Поедем к датчанам и шведам, поедем в Неаполь. Поедем в Багдад. Но дочка сказала, хочу в Ленинград. А то, чего требует дочка, должно быть исполнено. Точка. В ту же минуту трещит аппарат. Четыре каюты, Нью-Йорк, Ленинград С ванной, гостиной, фонтаном и садом Только смотрите, чтоб не было рядом Негров, малайцев и прочего сброда Твистер не любит цветного народа Кук в телефон отвечает Есть, будет исполнена ваша честь Ровно за 10 минут до отхода Твистер явился на борт парохода. Рядом старуха в огромных очках, рядом девица с мартышкой в руках. Следом четыре идут великана, двадцать четыре несут чемодана. Зеленым волнам Плывет пароход Из Америки к нам Плывет он к востоку Дорогой прямой 
гремит океан за высокой кормой. Мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, банкир и богач, владелец заводов, газет, пароходов, на океане играет в мяч. Часть парохода затянута сеткой, бегает мистер и машет ракеткой. В полдень, устав от игры и жары, твистер, набегавшись в болю, гонит кием костяные шары по бильярдному полю. Пенятся волны и мчится вперед многоэтажный дворец пароход. В белых каютах дворца парохода вы не найдете цветного народа. Негров, малайцев и прочий народ в море качает другой пароход. Неграм, малайцам мокро и жарко, Брызжет волна и чадит кочегарка. Миллионер едет туристом в СССР. Близится шум Ленинградского порта. Город встает из-за правого борта. Серые воды, много колонн, Дымом заводы темнят небосклон. Держится мистер рукою за шляпу, Быстро на пристань сбегает по трапу. Вот, оценив Петропавловский шпиль, Важно садиться в автомобиль. Дамы усажены, сложены вещи, Автомобиль огрызнулся зловеще И покатил по асфальту шурша В лица прохожим бензином дыша. Министр, мистер Твистер, миллионер, владелец заводов, газет, пароходов, входит в гостиницу Англитар, держит во рту золотую сигару и говорит по-английски швейцару, есть ли в отеле у вас номера? Вам телеграмму послали вчера. Есть, отвечает привратник кусатый, номер девятый и номер десятый. Первая лестница, третий этаж. Следом за вами доставят багаж. Вот за швейцаром проходит цепочкой твистер с женой, обезьянкой и дочкой. В 
клетку зеркальную входят они, вспыхнули в клетке цветные огни, и повезла она плавно и быстро кверху семью отставного министра. Мимо зеркал по узорам ковра Медленным шагом идут в номера Строгой швейцар в сюртуке с галунами, Следом приезжий в широкой панаме, Следом старуха в дорожных очках, Следом девица с мартышкой в руках. Вдруг иностранец воскликнул «О, Боже!» «Боже!» — сказали старуха и дочь. Сверху по лестнице шел чернокожий, Темный, как небо в безлунную ночь. Чернокожий громадного роста Сверху из номера 190 Черной рукою касаясь перил Шел он спокойно и трубку курил А в зеркалах друг на друга похожие Шли чернокожие, шли чернокожие. Каждый рукою касался перил, каждый короткую трубку курил. Твистер не мог удержаться от гнева, смотрит направо и смотрит налево. Едем! Сказали старуха и дочь, едем отсюда немедленно прочь. Там, где сдают номера чернокожим, мы на мгновение остаться не можем. Вниз по ступенькам большими прыжками мчится приезжий в широкой панаме, следом старуха в дорожных очках, следом девица с мартышкой в руках. Сели в машину сердитые янки, Хвост прищемили своей обезьянке. Строгой швейцар отдает им поклон, В будку идет и басит в телефон. Двадцать ноль двадцать, добавочный триста. С кем говорю я? С конторой туриста вам сообщу я приятную весть. К вашим услугам два номера есть с ванной, гостиной, приемной, столовой. Ждем приезжающих. Будьте здоровы. Бьется по улице легкая пыль, Мчится по улице автомобиль, Рядом с шофером сидит полулежа Твистер на мягких подушках из кожи, Слушает шелест бегущих колес, Туго одетых резиной, Смотрит, как мчится серебряный пес, Марка на пробке машины. Сзади трясутся старуха и дочь, Ветер им треплет в вуали, Солнце заходит и близится ночь. Дамы ужасно устали. Улица Гоголя, третий подъезд. Нет, отвечают в гостинице мест. Улица Пестеря, первый подъезд. Нет, отвечают в гостинице мест. В 
площадь восстания, пятый подъезд. Нет, отвечают в гостинице мест. Прибыло много народу на съезд. Нет, к сожалению, в гостинице мест. Правая задняя лопнула шина. Скоро мотору не хватит бензина. Мистер Твистер, бывший министр. Мистер Твистер, миллионер, владелец заводов, газет, пароходов, вернулся в гостиницу Англетер. Следом старуха в дорожных очках, следом девица с мартышкой в руках. Только они позвонили у двери, в миг Осветился подъезд в Англитере, пробило сверху 12 часов, строгой швейцар отодвинул засов. Поздно, сказал им привратник кусатый, занят девятый и занят десятый. Международный готовится съезд. Нету свободных в гостинице мест. Что же мне делать? Я очень устала, мистеру Твистеру дочь прошептала. Если ночлега нигде не найдем, может быть, купишь какой-нибудь дом? Купишь, отец отвечает, вздыхая. Ты не в Чикаго. Моя дорогая, дом над Невою купить бы я рад, Да не захочет продать Ленинград. Спать нам придется в каком-нибудь сквере, Твистер сказал и направился к двери. Дочку и мать поразил бы удар, Но их успокоил усатый швейцар. Одну уложил он швейцарской на койку, другой предложил он буфетную стойку. А твистер в прихожей уселся на стул, воскликнул, о боже, и тоже уснул. Усталый с дороги уснул на пороге советской гостиницы Англитер. Мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, миллионер. Содрогается он, снится ему удивительный сон. Снится ему, что бродягой бездомным Грустно он бродит по улицам темным. Вдруг с самолета доносится стук, С неба на землю спускается кук, твистер, Бросается к мистеру Куку, Жмет на лету энергичную руку, Быстро садится к нему в самолет, Хлопает дверью и к небу плывет. Вот перед ними родная Америка, 
дом, особняк у зеленого скверика. Старый слуга отпирает подъезд. Нет, говорит он, в Америке мест. Плотно закрылись дубовые двери. Твистер проснулся опять в Англетере. Проснулся в тревоге на самом пороге советской гостиницы Англетер. Мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, миллионер. Снял он пиджак и повесил на стул, сел поудобнее и снова заснул. Счет и пришел паренек, весело взялся за чистку сапог. Желтых и красных, широких и узких, немецких, французских. Утром тихонько пришел паренек, ящик и щетки с собой приволок. Бодро и весело занялся делом, обувь собрал, обойдя коридор. Белые туфли выбелил мелом, черные черную мазью натер. Ярко до блеска начистил суконкой. Вдруг на площадку, играя мечом, вышли из номера два негритенка. Девочка Дженни и брат ее Том. Дети на твистера молча взглянули. Бедный старик, он ночует на стуле. Даже сапог он не снял перед сном, Тихо промолвил задумчивый Том. Парень со щеткой ответил, «Ребята, это не бедный старик, а богатый. Он на отрез отказался вчера с вами в соседстве занять номера. Очень гордится он белую кожей, Вот и ночует на стуле в прихожей». «Так-то, ребята», — сказал паренек, Вновь принимая зачистку сапог Желтых и красных, широких и узких Шведских, турецких, немецких, французских Чистил ровный положенный срок Несколько пар разноцветных сапог Только ногам на последние глянец Со стула встает иностранец Смотрит вокруг, достает портсигар Вдруг из конторы выходит швейцар. Есть, говорит он, две комнаты рядом. С ванной, гостиной, фонтаном и садом. Если хотите, я вас проведу. Только при этом имейте в виду. Комнату справа снимает китайец. Комнату слева снимает малайц. Номер над вами снимает монгол, номер под вами мулат и креол. Миллионер повернулся к швейцару, прочь отшвырнул дорогую сигару и закричал по-английски «Окей, дайте от комнат ключи поскорей!» Взявши подмышку, Дочь и мартышку мчится в припрыжку по англитер. Мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, миллионер. Взявши подмышку, дочь и мартышку, мчится в припрыжку 